இயற்கை விவசாயத்தை ஒரு சாதனையாக மாற்றி தன்னால் முடியும் அப்படின்னு ஒரு பெண்மணி சாதிச்சுருக்காங்க இயற்கை விவசாயத்தில் ரொம்ப செலவு கிடையாது ஏன் தெரியல இவங்க கெமிக்கலை வாங்கி போட்டு 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 நிலத்தையும் மலடாக்குறாங்க காசையும் கரியாக்குறாங்க அது கேட்டா எனக்கு ஐம்பது மூட்டை வரும் அறுபது மூட்டை வரும்ன்றாங்க சக்தி மசாலா வழங்கும் சுயசக்தி விருதுகள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பவர்ட் பாய் எஸ் எஸ் வி எம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மற்றும் விடிஎம் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் அண்ட் இவெண்ட் பாய் பிராண்ட் அவதார் பிராட்காஸ்டிங் பார்ட்னர் அவதார் லைவ் சமையல் மக்களின் நம்பிக்கை சமையல் பிடிக்கும்னா சக்தி மசாலாவும் பிடிக்கும் இயற்கை விவசாயத்தை ஒரு சாதனையா மாத்தி தன்னால முடியும் அப்படின்னு ஒரு பெண்மணி சாதிச்சிருக்காங்க அக்ரிகல்ச்சர்ல அவங்கள பத்தி தான் இப்ப பார்க்க போறோம் வாங்க அவங்களோட ஏவியை பார்த்துடலாம் அவங்க பிரச்சனை என்னங்கிறதையும் அவங்களோட பேசி தெரிஞ்சுக்கலாம் படைத்தவன் ஒருவன் மட்டும் கடவுள் அல்ல மற்றவர்களின் பசிக்காக உழைக்கிற விவசாயியும் கடவுள்தான் இந்த மண்ணின் வளங்களை அதன் பண்பை மாற்ற பெரும் உழைப்பை போட்டு நம் உணவுக்கு உயிரூட்டிய இயற்கை விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார் அவர்களால் ஈர்க்கப்பட்டு ஐந்து வருட விவசாய புரிதலுக்கு பின்னர் நாம் இந்த மண்ணுக்கு செய்யும் கெடுதலை நிறுத்தி மீண்டும் இயற்கை முறை விவசாயத்தை கையில் எடுத்தவர் மகாலட்சுமி அவர்கள் சிந்திய வியர்வை துளிகளை நஞ்சில்லாத இயற்கை முறையிலான நெல் மணிகளை இவருக்கு தந்தது இந்த இயற்கை இயற்கை விவசாயத்துல ரொம்ப செலவு கிடையாது ஏன் தெரியல இவங்க கெமிக்கலை வாங்கி போட்டு 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 நிலத்தையும் மலடாக்குறாங்க காசையும் கரியாக்குறாங்க அது கேட்டா எனக்கு ஐம்பது மூட்டை வரும் அறுபது மூட்டை வரும்ன்றாங்க எனக்கு அவங்க ஐம்பது மூட்டை அறுபது மூட்டையில எடுக்கிற லாபத்தை நான் பதினஞ்சு மூட்டை எடுத்தாலும் எடுப்பேன் இருபது மூட்டை எடுத்தாலும் எடுப்பாங்க நெல்லை வந்து மதிப்பு குட்டி அரிசியா தான் விற்கிறேன் வியாபாரி கேட்கிற மட்டமான விலைக்கு கொடுத்துட்டு அந்த காசை வாங்குறதுக்கு ஒரு மாசமா அலையிறாங்க ஸோ அதுக்கு பல அந்த அந்த ஒரு மாசத்துக்குள்ள நம்ம இதை மதிப்பு குட்டை அரிசியாக்கி அதை நம்ம மக்கள்கிட்டே விற்கலாம் ஸோ இந்த அவேர்னஸ் வந்து நிறைய விவசாயிகளுக்கு வர வழங்குவதில் பெருமிதம் கொள்கிறது சக்தி மசாலா மற்றும் ஜூரி அவங்கள பற்றி சொல்லணும்னா சுசிலா ரவீந்திரன் தமிழ்நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தை இந்தியா மொத்தம் ஒரு பொருளாதார உற்பத்தி எவ்வளோ இருக்கோ அதை தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே உற்பத்தி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தையும் எழுதியிருக்காங்க சர்ச் ஒரு தேசத்தை வழிநடத்தக்கூடிய அளவுக்கு அறிவும் ஆற்றலும் இருக்கவங்க தான் இன்றைக்கி ஜூரியாக இருக்காங்க அவங்களையும் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் மகாலட்சுமி இருக்காங்க வாங்க விருது வாங்கினவங்க சந்தோஷமாக உட்காந்துருப்பாங்க அவங்களோடையும் பேசிடலாம் மகாலட்சுமி மேடம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த துறை அதாவது குறிப்பாக விவசாயத்துறையை ஒரு பெண்மணியாக இருந்து பெரிய சவாலான ஒரு துறை அதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன விவசாயத்தை நான் தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு முக்கியமான காரணமே வந்து இந்த கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் போட்டு மண்ணையும் மக்களையும் ரொம்ப நோய்களுக்கு உள்ளாக்குறாங்க ஸோ அதை கொஞ்சமாக நம்ம மாற்றணும் வந்து நம்ம நம்மாழ்வார் ஐயா அறிவுறுத்தணும் பேரில் தான் நான் இதை வந்தேன் ஸோ அதுதான் நான் விவசாய தொழிலுக்கு வரக்கூடிய காரணம் படிக்காதவங்களுக்கு தான் விவசாயம் கிராமத்தில் வாழ்றவங்க தான் விவசாயம் இல்லாமல் நான் படிச்சுட்டு சிட்டியில் வளர்ந்தாலும் ஸோ நானே சிறப்பை நீங்கள் அடுத்த ஜென்ரேஷன் படித்தவங்க நீங்கள் ஏன் செய்யக்கூடாதுன்னு இப்போ ஐடியில் இருக்கிறவங்களுக்கு மற்றவங்களுக்குலாம் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து விவசாயத்தை விவசாயிகளையே ஆண்டர்பினராக மாற்றி அதாவது தொழில் முனைவர்களாக மாற்றி ஒரு ஐநூறு விவசாயிகளை பெண் விவசாயிகளை ஒருங்கிணைச்சு மகாலட்சுமி இன்டர்நேஷ்னல் இயற்கை உழைப்புகள் ஃபவுண்டேஷன் வச்சுட்டு அதன் மூலமாக அவங்கள ஒருங்கிணைச்சு அவங்களுக்கு நான் ட்ரைனிங் கொடுத்து விமன் விவசாயிகளே விமன் ஆண்டர்பினராக மாற்றிருக்கிறேன் இப்போ மேடத்துக்கிட்ட என்னுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் விவசாயம் சார்ந்த பொருளாதாரம் இப்போ எப்படி இருக்கு நீங்க முன்னாடி எழுதுனதுக்கும் இப்பவும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க அதே மாதிரி இந்தியாவுக்கு நிகரான ஒரு பொருளாதாரத்தை நம்ம தமிழ்நாடு எட்ட முடியுமா அதுக்கு சாத்தி இருக்கா முதலாவது தமிழ்நாடு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டா தான் பார்க்கப்பட்டது இப்பவும் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் பட் கொஞ்ச நாளா வித் இம்ப்ரூவ் நாலேஜ் 
நிறைய பேர் நம்ம மகாலட்சுமி மாதிரி ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ல இறங்கி இருக்காங்க ஏன்னா இதுதான் வந்து ஃபியூச்சர் இப்ப எல்லாரையும் ஆர்கானிக் ஃபார்மால ஃபீட் பண்ண முடியுமானா எனக்கு தெரியாது எஸ் இப்ப தமிழ்நாடுன்னு கேட்டா இட்ஸ் நாட் எ ஃபுல்லி அக்ரிகல்ச்சரல் ஸ்டேட் அது யூபி பீகார் தான் ஏன்னா அங்க தண்ணி நிறைய ப்ராப்ளம் இல்லை வெஸ்ட் பெங்கால் அங்கெல்லாம் வாட்டர் இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ இப்ப நமக்கு அக்ரிகல்ச்சர்னு இறங்கிட்டா வி ஹாவ் டு திங்க் அபவுட் வாட்டர் ஆல்சோ இவங்களெல்லாம் மீட் பண்ண தான் தெரிஞ்சது அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டியோட ரோல் strong as steel. நம்மளை எல்லாம் வாழ்த்தும் போது சொல்லுவாங்க நூறு வருஷம் நல்லா இருக்கணும்ப்பா அப்படின்னு அப்பா நூறு வருஷம்லாம் வேணாமா இருக்கிற வரைக்கும் இருந்துட்டு போகிறோன்னு சொல்கிற காலகட்டம் ஆயிடுச்சு ஆனால் நம்ம பாரத பிரதமர் எல்லாம் நம்ம தேடி போய் நமக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்காதா நம்மளை பார்க்க மாட்டாரா நம்ம கை கொடுத்து பேச மாட்டாரா அப்படிலாம் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருப்போம் ஆனால் பாரத பிரதமர் அவங்களை அழைத்து அவங்களை கௌரவப்படுத்தி அவங்களுக்கு விருதும் கொடுத்துருக்காங்க வயது வெறும் எண் மட்டும்தான் உழைப்பும் தன்னம்பிக்கையும் தான் இங்கே சாதனையாளராக மாற்றுங்கிறதுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக ஒரு பெண்மணி தான் இவங்க வாங்க அவங்கள பாத்திரலாம் பிறர் வாழ உயிர் வழங்கும் குணம் உடையவர்கள் நம் விவசாயிகள் நம் தலைமுறைக்கு அன்றே சொன்னது முந்தைய தலைமுறை ஒழுங்காய் பாடுபடு வயக்காட்டில் நம் மதிப்பு உயரும் அயல் நாட்டில் ஆனால் காலம் மாறிவிட்டது படித்தவனுக்கு எதற்கு விவசாயம் என கேலி பேச்சுகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன அதற்கேற்ப விவசாயமும் அதன் தரமும் இன்று நிலை மாறிக்கொண்டேதான் இருக்கின்றன நாம் மண்ணுக்குள் ரசாயனங்களை புகுத்தி விஷத்தை அறுவடை செய்து இந்த மண்ணையும் மக்களையும் கொன்று வருகிறோம் ஆனால் மனிதம் எங்கோ வாழ்ந்துதான் வருகின்றது அந்த மனிதத்திற்கு கிட்டத்தட்ட நூற்று ஐந்து வயது ஆகின்றது இன்றும் இயற்கை முறை விவசாயத்தையே செய்கின்றார் நாற்பது வயதில் நாடி அடங்கும் நம் தலைமுறைக்கு அவரை பார்த்தால் வாய்ப்பிழக்கும் கைத்தடியும் இல்லை நடையில் தளர்ச்சியும் இல்லை தன் விவசாய முறைகளை மூன்று தலைமுறைகளுக்கு கற்றுக் கொடுத்து வரும் இவரை பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களில் மாணவர்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் கற்பிக்க பல ஏற்பாடுகள் நடந்துள்ளன நாற்றங்கால்களுக்கு நடுவே இவரது கால்கள் நடந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றன ஆயிரத்திற்கும் மேலான அறுவடைகள் இவர் அனுபவத்தில் கண்டதுண்டு இவரின் இந்த இயற்கை போராட்டத்தை கண்ட இந்திய அரசு பத்மஸ்ரீ எனும் கௌரவ விருதை அளித்தது அந்த கிரீடத்தில் மேலும் ஒரு வைர கல்லாய் பாப்பம்மாள் அவர்களுக்கு இந்த சுயசக்தி விருதுகள் வழங்குவதில் பெருமிதம் கொள்கிறது சக்தி மசாலா மற்றும் பிராண்டவதா இந்த நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி மருந்து ஏற்பட்டதுனால இப்ப உலகமே சீக்கு எங்க பார்த்தாலும் ஆஸ்பத்திரி போகணும் அங்க போகணும் அன்னைக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி இல்லை ஒரு பகுதி பறிக்குதுன்னா ரெண்டு உப்புக்கள் போடு வெத்தலையில மென்னு சுடுதண்ணி வலிப்பாங்க அந்த பகுதி வலி நின்று போக உடம்புக்கு நல்லது அப்புறம் தலைவலிக்குன்னா சுக்கு போடுவாங்க இல்லாட்டி கொட்டப்பாக்கு எடுத்து இங்கே இந்த நரம்ப துடிக்கிறதுக்கு வைப்பாங்க இப்போ சளி பிடிச்சாலும் டாக்டர்கிட்ட போகிறாங்க என்ன சீக்கு வந்தாலும் டாக்டர்கிட்ட போனால் தான் நல்லாகுது மிஷினு வச்சு மிக்சியாக அது இது கிரைண்டர் வச்சு ஆடி ஒரு நாள் அந்த ஜூடு வந்து மனுஷனுக்கு எல்லாம் உடம்புல போய் அந்த சீப்பு உற்பத்தி ஆகுது அதை எல்லாம் விட்டு போடு பழைய காலத்து மாதிரியே கடைபிடிச்சாங்கன்னா உடம்புக்கு இருக்கு நல்லது சத்தி மசாலாவும் பிராண்ட் அவதாரும் சேர்ந்து இந்த விருதை கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரியான சாதனையாளர்களை ஒவ்வொருத்தரும் ஊக்கப்படுத்தணும் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம மாரல் சப்போர்ட்டாக இருக்கணும்னா நாம் என்ன செய்ய முடியும் எல்லோரும் நிலம் வாங்கி விவசாயம் பண்ண முடியாது எல்லாரும் போய் அவங்களுக்கு உதவி பண்ணவும் முடியாது ஆனால் நாம் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் இருந்த இடத்துலேருந்தே மாற்றத்திற்கான ஒரு முயற்சியாக மேற்கொள்ள முடியும் அது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வாங்குகிற பொருள் ஒரு பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் தான் போய் வாங்கணும்னு இல்லை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உற்பத்தி கடைகளில் சின்ன சின்ன தொழிலாளர்கள்கிட்ட போய் நீங்கள் வாங்கும்போது சுய தொழில் பண்ணுறவங்கள நீங்கள் ஊக்குவிக்கிறது மூலிமா இந்திய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த முடியும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டோட பொருளாதாரத்தையும் நீங்கள் வளமையாக்க முடியும் இந்த நிகழ்ச்சி மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மாற்றத்திற்கான விதையை எங்கோ தேடாதீங்க நம்மகிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் விதைப்போம் விதையாவோம் என்பதுதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கோம் விதையாக இருப்போம் அது மரமாக வளரட்டும் இந்த சமுதாய மாற்றமாக இருக்கட்டும் தமிழ்நாடும் வளர்ச்சி பாதைக்கு செல்லட்டும் நன்றி சக்தி மசாலா வழங்கும் சுயசக்தி விருதுகள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பவர்ட் பாய் எஸ் எஸ் விஎம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மற்றும் விடிஎம் ஹோம் அப்ளையன்சஸ்
एन इवेंट बाय ब्रांड अवतार ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर अवतार लाइव I came across this journey battling my own struggles. For me, it was all about finding the right balance.